大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。他曾是香港红极一时的男演员，被誉为最有演技的实力派之一，所出演的电影、电视剧几乎零差评，而且还创下 TVB 的巅峰之作。大家都在等着他拿影帝，他却在自己最红的时候，为了自闭症儿子退出了娱乐圈，一夜之间消失。之后几年拒绝再接任何戏，这个有责任、有担当的好男人就是陈景鸿。陈景鸿，一九六七年出生于香港，一九九一年加入亚视之后，恰逢亚视组建十二星道。由于长相俊朗，为人踏实，陈景鸿进入亚视之后，迅速受到力捧。同年，他就以第二男主角的身份拍摄了《天地无情冲出校园》《上海一九四九》等多部影视剧。次年，他拍摄的《点解阿瑟尔系之鬼》系列被很多恐怖爱好者奉为经典，但真正让他大红大紫的是加入了 TVB 之后，一九九五年《真情》中的冯振邦，《欧记实录》中的林永泰。《刀马旦》中的强浩光让他跻身 TVB 一线小生的行列。等到一九九六年，《新上海滩》中的许文强一演，陈景鸿成为了香港观众心目中的新一代男神。别的演员在电视剧领域中获得成就之后，大都掉头踏进了电影圈，因为拍电影要比电视剧赚钱。但是陈景鸿不稀罕，他继续在电视剧领域深耕。于是，《雪山飞狐》中的胡斐。《创世纪》中的许文彪，《老婆大人》中的葛国光，这些经典的角色被陈景鸿塑造了出来。然而，事业上的顺风顺水的陈景鸿，为何突然在二零一一年宣布息影了呢？这就要说到他的感情经历了。进入娱乐圈之后的陈景鸿，追求者众多，其中不乏港姐、亚姐、富豪千金。但是他从艺多年来，从未跟别的女性传出过绯闻，因为他的心里装着自己的初恋杜文慧。杜文慧是一个内地赴香港发展的女歌手，她没背景、没名气，甚至长得也不漂亮，在香港电台做了多年的 DJ。两人从陈景鸿没名气的时候就相识相恋，在陈景鸿演艺事业最辉煌的时候结婚。二零零七年，两人爱情的结晶陈嘉桦出生，可能日子太顺了，老天开始。刁难这个认真生活的男人，陈嘉桦二岁的时候还不会开口讲话，被诊断为轻度自闭症。发育缓慢，这个消息对于夫妻俩的打击重大。他们开始找各种专家学习诊治，陈景鸿更是在外面拼命演戏，希望多挣些钱，找最好的专家，就可以对儿子的病情有所改善。然而他想象的太简单了，治疗自闭症儿童是一件相当困难的事情，甚至很多专家将自闭症儿童视为智障。认为他们的智力有问题，难以融入社会，并且很多专家的治疗并没有针对性，结果一般，孩子被耽误了最佳治疗时期。而此时的妻子因为长期独自照顾儿子，也被折磨得疲惫不堪，整个人很是憔悴。一向疼老婆的陈景鸿看了心疼不已，于是他做了一个决定，停止一切工作，全心全意照顾家庭，说到做到。二零一一年，他真的彻底从娱乐圈消失了。他从妻子手里接过照顾家庭的重任，变成了一位超级奶爸，二十四小时照顾儿子。为了让儿子有个好的治疗环境，陈景鸿一家离开了香港闹市区公寓，举家搬迁到郊区的农村，住在一间简陋的平房内，一直到今天。他每天都会带着儿子去公园，最少一个小时，但儿子却对这个好爸爸并不买账。每当陈景鸿想要靠近的时候，都被儿子狠狠地甩开，拒绝沟通。但他没有放弃，也拒绝生二胎，把所有的精力都花费在培养和儿子的信任感上。他像个小学生一样，每天勤奋读书，研究自闭症，甚至画重点、做笔记，几乎研究完了所有关于自闭症的书，找各种方法教不会自理的儿子。除了教会儿子自理，陈景鸿还要教他学做人。陈景鸿常常把“我爱你”“谢谢”“请你原谅我”。对不起，这四句话挂在嘴边，儿子根本不懂这几句话的意义。但久而久之，儿子也潜移默化地跟着学着说。学会了基本的沟通，陈景后开始送儿子去正常小学念书。没想到儿子成绩非常优秀。二零一四年考了全年级第一，二零一五年考了全班第八，让陈景鸿很欣慰。去儿子学校看儿子颁奖的时候，他像是自己拿了影帝一样兴奋。
。上天没有辜负这个负责任的好爸爸。二零一一年至今，陈景侯用爱与坚持，让儿子完成了一次又一次的突破。儿子开始喜欢在人前笑，还交了许多朋友，家庭渐渐步入正轨。陈景侯的事业却再也挥不到过去的辉煌。每次外人提起他，都深感惋惜。这样的演技和颜值，原本有机会成为 TVB 一哥。偏偏他红极一时，为家庭放弃了一切。有人给陈景洪算了一笔账：吸引这几年，陈景洪起码损失了上千万。但他说：“我不后悔，损失多少钱不需要说了，儿子是无法用钱来衡量的。”由于孩子逐渐康复，未免经济上捉奸竞争。陈景洪也不得不复出拍剧，去年就与邓萃雯合作了一部讲述两性爱情关系的电视剧《婚内情》，剧中的他一改往日斯文深情的形象，塑造了一个游离在婚姻边缘的出轨男人，和邓萃雯的对手戏拿捏得恰到好处，丝毫没有僵硬的感觉。遗憾的是，这部剧的出品方是。VU TV 没办法给予他任何奖项上的表彰，不过复出后的首作赢得了不少掌声，也让陈景洪的工作慢慢多了起来。这段时间以来，他拿到了不少的商演，日前出席内地某活动时，更获邀拍摄了一条短片。但是，影片中陈景洪的模样却令人大吃一惊。只见他面色蜡黄又憔悴，身材也消瘦的厉害。穿在身上的西装显得有些肥大，似乎健康出现问题，完全不复当初英气勃发的形象。尽管态度亲切地对着镜头打招呼，但坊间都一致怀疑片中不是陈景洪本人，甚至直呼这是盗版的吧。毕竟一年前的他头发还非常浓密，不似片中灰白又稀疏的邋遢。此外，身体从健壮到消瘦的转变也让人意外，因为在大众眼里，港星一直很善于保养，而陈景洪自复出后也没有像在 TVB 时那样日夜颠倒的拍戏，理应不会衰老的这么快才对。可是影片里的陈景洪却瘦到脱相，实在令人费解。不过要和工作的强度无关的话，那就只能说明孩子的教育以及病情出现反复。当初陈景洪也在接受媒体采访时，曾烦恼由于儿子自闭症没能完全根除，即将升读中学时，暂时没有学校肯录取他。虽然陈景洪很快又乐观表态，即便没有办法继续念书，但只要儿子有兴趣，往后直接出来打工也不是不可以。但对于家长而言，谁人不希望孩子成龙成凤呢？就算陈景洪嘴上有多不在乎，内心肯定还是希望陈家桦能像其他人一样有所成就。可是这个愿望眼下无法实现。于是，在身体和心理的双重压力下，陈景洪的心态被压垮，外貌自然也有很大的改变。或许，也许大家太过担心，故此引发了发酵的效应。有媒体就直接联系到了陈景洪，陈景洪对此倒没有太多的解释，中气十足的回应自己没事，也不想特别澄清，同时也表示现在在内地工作，暂时不会返回香港。随后，陈景洪的太太杜慧文也公开表示，陈景洪应该只是瘦了，但身体绝对没有问题。另外，他也表示也很有可能是角度的问题。所以看起来显得不同，实际上这人绝对没有那么瘦。在科技日新月异的今天，有时候照片所呈现的内容都未必是一个人当下状态最真实的情况。所以看到陈景洪消瘦，或许还真如他太太所说的，可能经过了拍摄效果自带的瘦身瘦脸模式的加持，才变得不一样。而看到大家对陈景洪的近况表示担忧，也还是为陈景洪开心的，因为这无不说明他的受欢迎程度。而如今事实既然已经被澄清，那就不必再揣测。陈景洪错过了他一生大红大紫的事业，我们也错过了一个优秀的演员，而陈嘉桦却赢得了一个美好的人生。正如陈景洪所说，这是多少个影帝都换不来的。好了，今天的视频就分享到这里了。更多精彩资讯尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。